Hello friends, thanks for watching Buff Tutorial. Marakama Buff Tutorial channel ka subscribe and uh, keep supporting. In the next video, we will talk about the infographic. And in this video, we will talk about the infographic. We will talk about the YouTube follower. We will talk about the type of infographic. We will talk about the video. And we will talk video. And this video is very useful. We will talk about the infographic. We will talk about the simple and simple method. We will talk about the YouTube videos. உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு சாம்பிள் நான் வந்து பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான டிசைன்ஸை வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டிசைன்ஸை மறக்காமல் எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் பாஃப் டுட்டோரியல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு எந்த சாம்பிள் டிசைன்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் அண்ட் அந்த டிசைனை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோவாக பண்ணி காட்டுறேன் இது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக்கை டிசைன் பண்ணும்போது அதோட ஸ்டைல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் அண்ட் பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இதை தான் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன டூல் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிகன் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ பாலிகன் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீனில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது சைட் வந்து த்ரீ சைட்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ த்ரீ சைட் கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டான ஒரு பாலிகன் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் மட்டும் நான் எனபிள் பண்ணிவிட்டு ஃபில் வந்து நன் கொடுத்துடுறேன் ஸ்ட்ரோக் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு பிளாக் கலர் கொடுக்குறேன் And uh, Alt and Shift key press on Uniform Scaling, so equal as scale. That's why you can use the size of the size of the size of the size. If you look at this, you can use the divisions. So, how do you work out the divisions? What do you do first? You can use a rectangle. So, first of all, you can understand how many sections you have. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 pieces of pyramid are divided. So, now what do you do now? You can use a rectangle tool. 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 You can use a length. அண்ட் இதை வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டை லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ஹைட்டில் வேணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இன் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பேஸும் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் அண்ட் டோட்டலாக த்ரீ ரெக்டாங்கிள்ஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துகிட்டு கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் பீசஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் எனக்கு டிவைட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஓவராலாக செ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஹைட்டை வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த டாப் மோஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் வந்து கொஞ்சம் ஐம் சாரி அந்த டாப் மோஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த சைஸ் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் மேக் ஷுர் இது வந்து கரெக்டாக பாட்டமில் அலைன் ஆகிருக்கணும் அந்த இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் மேன்வலாக ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளும் க்ரியேட் பண்ணாதீங்க ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஐ மீன் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் க்ரியேட் ஆகும் அடுத்து தான் இந்த இன் பிட்வீன் கேப்ஸ் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக இது எல்லாத்தையுமே செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி இந்த ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு வேணும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்பேஸ் நான் கொடுத்துடுறேன் பிகாஸ் இந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு வேணும் ஆக்சுவலி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அலைன் டு செலெக்ஷனில் இங்கே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் கொடுக்கலாம் இன் பிட்வீன் ஸ்பேஸ் பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு அலைன் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ஃபோர் ரெக்டாங்கிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இங்கே வந்து இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே ட்ரையாங்கிளாக எனக்கு வரப்போகுது ஸோ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்குது அண்ட் டோட்டலாக செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு டூல் ப்ரீசட்ஸில் வந்தீங்கன்னா ஷேப் பில்டர் டூல் அப்படின்னு ஒரு டூல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டூல் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டூலை யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கீபோர்டில் ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஷேப்ஸ் வேண்டாமோ அதை வந்து டெலிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஷேப்பஸை டெலிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த இன் பிட்வீன்ஸில் இருக்கிற இதுவும் வந்து நான் டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ஒரு கிளிக் பண்ணும்போது எல்லாமே டெலிட் ஆகிடும் அண்ட் இது ரெண்டுமே வந்து எனக்கு ஒரே ஷேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகணும் ஸோ ஆல்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் பவுண்டிங் வரும் இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரே ஷேப்பாக கன்வெர்ட் ஆகிடும்
இதோட பிரைட்னஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பிரைட்டர் கலரில் இருக்கும் ஸோ பார்க்க கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ நான் இந்த சேச்சுரேஷன் அண்ட் பிரைட்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சேம் வே மற்ற எல்லா கலர்ஸ்க்கும் அதே தான் ஸோ கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்காக நான் இதை பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இந்த ட்ரையாங்கிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஷேப் நம்மளுக்கு வந்துருச்சு அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து ரிப்பன் ஸ்டைலில் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேக்ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிப்பன் ஸ்டைல் இருக்குது ஸோ இந்த ரிப்பன் ஸ்டைல் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கே நான் யூஸ் பண்ண போகிற டூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென் டூல் அண்ட் பென் டூல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரூலர் டூல் எனபிள் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ ஒரு கைட்லைனை வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த ப்ரமீடோட சென்டரில் அந்த கைட்லைன் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட பென் டூல் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பென் டூலில் இந்த பாயிண்டில் ஒரு கிளிக் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக் அகெயின் இங்கே ஒரு கிளிக் அண்ட் இங்கே ஒரு கிளிக் நீங்கள் ஒரு கிளிக் ஸோ ஒரு லைன் கிளிக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அகெயின் இந்த ஷேப்பில் சென்டர் பாயிண்ட் ஆங்கர் சென்டர் ஆங்கர் சென்டர் சேம் வே இன்சர்ட் ஆங்கர் இன்சர்ட் ஆங்கர் இன்சர்ட் ஓகே கைஸ் ஸோ இப்போ நம்மளோட அந்த ரிப்பன்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ இந்த ரிப்பன்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டான கலர்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ டார்க்கர் அண்ட் டார்க்கர் அண்ட் டார்க்கர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நீங்கள் அங்கே பார்க்குற அந்த கைட்லைன் வந்து ஐ மீன் அந்த கலர்ஸ் அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் அப்படியே அதுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த கைட்லைன் வந்து நான் டெம்பரவரியாக வந்து கிளியர் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் கைட்லைனோட ஒர்க் இந்த இடத்துல முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்டான அலைன்மெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் சேம் ஒரு ஒரு டிசைன் நீங்கள் பார்த்து அந்த ஃபீல் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே வந்து ஒரு அன் ஈவன்னஸ் இருக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் கை கைட்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அலைன்மெண்ட் பண்ணது அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அண்ட் பேராகிராஃப் அண்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் டூல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இவங்க வந்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஐடியாக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வந்து ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் அவங்க ஆல்ரெடி டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஐகான்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நகே நான் வந்து ஃபாண்டாசம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபாண்டாசமில் இருந்து சில ஐகான்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக எனக்கு ஃபோர் ஐகான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு தேவைப்படுது ஸோ ஃபோர் ஐகான்ஸ் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ஐகான்ஸை சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஒன் இஸ் ஒரு பேக் ஸ்டைல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்டைல் ஒரு ஐகான் ஓகே திஸ் இஸ் ஒன் அண்ட் அடுத்த ஐகான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் சம்திங் சம்திங் இன் த சென்ஸ் ஓகே ஒரு பால் சூஸ் பண்ணலாம் ஐகான் நான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பலை பிகாஸ் டிசைன் தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அந்த ரீசனால் நான் ஐகானில் ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த கலர்ஸ் ஐ மீன் அந்த ஐகானை ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஐகானை சூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ரேண்டமாக சில ஐகான்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் யூஸ் டெக்ஸ்ட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க கொடுத்துருக்க மாதிரியே ஜீரோ ஒன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் டிசைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கறது தான் நீங்கள் என்ன ஸ்டைல் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒயிட் கலர் மாற்றினீங்கன்னா பார்க்க வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் உங்களோட டிசைன்ஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் அலைன்மெண்ட் அகெயின் நம்ம வந்து இதை சென்டர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த ஷேப் அண்ட் இந்த ஷேப் இந்த ஷேப் ஸோ இது பர்ஃபெக்டாக சென்டரில் இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்பேரோ அண்ட் எங்கேயும் வந்து அது அப்பேரோ ஸோ நான் என்னோடய இன்டர்ஃபேஸை ரீசெட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதில் டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அகெயின் டெக்ஸ்ட் ஷூல் எடுத்துகிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் டைட்டில் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதோட கலர் ஒயிட் ஸோ இங்கே இருக்கிற கலர் காம்பினேஷனுக்கு ஒயிட் தான் உண்மையாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒயிட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ரோபோட்டோ மீடியம் நான் கொடுக்குறேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் போல்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம போல்டு ட்ரை
டெக்ஸ்டோட கவுண்ட்டை வந்து நான் ஆக்சுவலி ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் அண்ட் லீடிங் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேராகிராஃப் ஸ்பேஸிங் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் வந்து ஸோ ஃபான் சைஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறது தான் இதில் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுமே கிடையாது உங்களோட என்ன நீடு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் இதில் லைட்டர் அண்ட் வித் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இங்கே டைட்டில் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு ஸோ இதையும் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு அலைன்மெண்ட் கொடுத்துருங்க அண்ட் இதே வந்து நீங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை வந்து ரைட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் இதில் வித்து வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஹைட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் இங்கே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து டைட்டில் ஸோ டைட்டில் ஜீரோ டூ ஒரு இன்ஃபோகிராஃபிக் நீங்கள் எடுத்து ரீடிசைன் பண்ணும்போது அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கூல் ஸ்டெப்ஸ் நீங்களும் கூட க்ரியேட் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணுறீங்கன்னா கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நான் மறுபடியும் வந்து ப்ளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு மூணு லைன் இருந்தால் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஓகே ஸோ ரீலைன்ஸ் ஸோ இங்கே இருக்கிற இந்த மூணு டேட்டாவை கரெக்டாக நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஆல்ட்ட ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் காப்பி அண்ட் செகண்ட் காப்பி இன்கேஸ் இந்த லைன் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபில் வித் ப்ளேஸ் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டம்மி டெக்ஸ்ட் தான் நான் கொடுக்கறது இன்கேஸ் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான டெக்ஸ்ட் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டிசைன் பார்க்க இன்னும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவே இருக்கும் ஸோ நான் இந்த டிசைன்ஸ் கொடுத்துடுறேன் ஓகே அண்ட் ஐக்கானோட சைஸ் வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணி பார்க்கலாம் லுக் அண்ட் ஃபீல்க்காக ஓகே ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி இஸ் ஃபைன் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஸோ இது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது ஒரு ஃபிக்ஸட் வேல்யூ கிடையாது இஃப் யூ ஃபீல் ஃபிஃப்டி வேண்டாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுதுன்னா யூ கேன் டூ டெஃபினட்டாக நீங்கள் பண்ணலாம் என்னோட டிசைன் என்னோட லுக் அண்ட் ஃபீல்க்காக நான் வந்து ஃபிஃப்டி கொடுத்து இந்த டிசைனை ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இந்த டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த டிசைனில் நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு அந்த சாம்பிளில் பர்ஃபெக்டாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த டிசைன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியும் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து க்ரியேட்டிவாக நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் பண்ணியிருக்கோம் லைக் ஐகான்ஸ் கொஞ்சம் ஃபார்ம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபோகிராஃபிக் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது மட்டும்தான் அந்த டிசைன் பேட்டர்ன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவும் ரொம்ப அப்பீலிங்காகவும் இருக்கணும் அந்த டிசைன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு மற்றபடி உள்ளே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு அண்ட் கண்டென்ட் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் உங்களோட ஸ்டைலுக்கு எப்படி வேணாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாம்பிள் நம்மளோட ஃபாலோவர் ஒருத்தங்க அனுப்பியிருந்தாங்க அதை தான் நம்ம அப்படியே நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காமிச்சேன் அண்ட் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸை நீங்கள் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் நிறைய இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் பார்ப்பீங்கல்ல இன்ஃபோகிராஃபிக் மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு டிசைனிங் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகி அட்ராக்டிவாக இருக்கிற ஒர்க்கு அதை டிசைன் எப்படி பண்ணணும் அண்ட் இமேஜ் மேனிப்புலேஷன்ஸ் மட்டும் எனக்கு சென்ட் பண்ணாதீங்க அது டோட்டலாக கொஞ்சம் போரிங்கான ஒர்க் எனக்கு ஸோ கிராஃபிக்கல் டிசைனிங்ஸ் போஸ்டர்ஸ் ஆர் ப்ரௌச்சர்ஸ் பேம்ப்ளட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஒர்க்கை வந்து நான் கற்றுக்கணும் அதை எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு பாஃப் டுட்டோரியல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு எனக்கு மறக்காமல் உங்கள் நேம் அண்ட் உங்கள் லொக்கேஷன் மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஃபைலை அட்டாச் பண்ணி எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் சேம் டிசைனை நான் எப்படி சிம்பிளிஃபைடாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றத ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ்